সো গাই রেদো দিন এসেছি রেজাল্ট নিয়ে টেনশন করার পর যখন রেজাল্ট পাবলিশড হলো এখন কেউ কেউ ভাবছেন ইন্টারে অ্যাডমিশন নেবেন আবার কেউ কেউ ভাবছেন ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে অ্যাডমিশন নেবেন বাট প্রবলেম তো তখন চলে আসে যখন আপনারা ডিসাইড করতে পারেন না ডিপ্লোমা করবেন তখন সাবজেক্টের উপর করবেন সো ভিডিওটিতে আমি এক্সপ্লেন করব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের বেস্ট সাবজেক্টগুলো সো ভিডিওটি থেকে আপনারা প্রত্যেকে ইঞ্জিনিয়ারিং সাবজেক্ট সম্বন্ধে ক্লিয়ার একটি ধারণা পাবেন টপিকটি প্রত্যেকের জন্যই অনেক বেশি নলেজেবল হতে যাচ্ছে সো বিফোর স্টার্টিং দ্য ভিডিও আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে ডেফিনেটলি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন নয় তো ইন ফিউচার আপনারা আমার ভিডিওগুলো মিস করবেন সো হ্যালো ভিউয়ার্স দিস ইজ শরিফুল অ্যান্ড ইউ ওয়াচিং ইলেকট্রোথট ইউটিউব চ্যানেল লেটস গেট স্টার্টেড সো গাইজ এখন আমি যে সাবজেক্টগুলোর কথা বলতে যাচ্ছি আপনারা এগুলোকে এভাবে যাচাই করবেন না যে কোনটি বেশি ডিমান্ডেবল অথবা কোনটি ইঞ্জিনিয়ারিং টপ সাবজেক্ট আপনাদের নোটিস করতে হবে আপনাদের জন্য কোন সাবজেক্টটি পারফেক্ট হবে সো আমাদের লিস্টে থাকা প্রথম সাবজেক্ট হলো অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এক কথায় বললে গাড়ি তৈরি করা থেকে শুরু করে রক্ষণাবেক্ষণ মেরামত এবং এ সংক্রান্ত যাবতীয় সকল বিষয়ই হচ্ছে অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মূল কাজ প্রতিদিন গাড়িতে নতুন টেকনোলজি সংযোজিত হচ্ছে এবং গাড়ির বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার আধুনিক সমাধান বের করা হচ্ছে আপনাদের মধ্যে অনেকেই রয়েছেন যাদের গাড়ির প্রতি অন্যরকম একটি ভালোবাসা থাকে আর এমনটি যদি হয় তাহলে অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ইজ দ্য বেস্ট চয়েস নেক্সট ইলেকট্রিক্যাল টেকনোলজি ইলেকট্রিক্যাল বলতে বিজ্ঞানের সেই শাখাকে বোঝায় যেখানে পরিবাহীর মধ্য দিয়ে ইলেকট্রনের প্রবাহ এবং ইলেকট্রন পরিবাহী বস্তু যেমন জেনারেটর ট্রান্সফর্মার মোটর ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর পরিবাহীর লাইন ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয় এক কথায় এসি কারেন্ট নিয়ে আলোচিত বিষয় হলো ইলেকট্রিক্যাল এ ব্যাপারে আপনি ইন্টারেস্টেড হলে সাবজেক্টটি আপনার জন্য অপরদিকে আমাদের নেক্সট সাবজেক্ট হলো ইলেকট্রনিক্স ইলেকট্রনিক্স বলতে বিজ্ঞানের সেই শাখাকে বোঝায় যেখানে সেমিকন্ডাক্টর সেমিকন্ডাক্টরের মধ্য দিয়ে ইলেকট্রনের প্রবাহ অর্থাৎ সেমিকন্ডাক্টর পরিবাহী বস্তু যেমন ডায়ড এসিআর লজিক গেট ট্রানজিস্টর ইলেকট্রনিক টিউব আইসি অ্যাম্পলিফায়ার ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয় খুবই সহজভাবে বললে ডিসি কারেন্ট নিয়ে আলোচিত বিষয় হলো ইলেকট্রনিক্স বাচ্চা থেকে শুরু করে বড় ইলেকট্রনিক্স গ্যাজেট পছন্দ করে না এমন হয়তো খুব কম মানুষই রয়েছে আর আপনি যদি ইলেকট্রনিক্স নিয়ে জীবন করতে চান তাহলে এটি আপনার রাইট চয়েস নেক্সট যে সাবজেক্ট রয়েছে তা খুবই ইন্টারেস্টিং একটি সাবজেক্ট কম্পিউটার টেকনোলজি কম্পিউটার টেকনোলজি ইঞ্জিনিয়ারিং এর সেই শাখা যা কম্পিউটার সফটওয়্যার হার্ডওয়্যার গবেষণা এবং বিকাশ নিয়ে কাজ করে একে বলা যেতে পারে কম্পিউটার সায়েন্স এবং ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং এর সমষ্টিগত বিজ্ঞান কম্পিউটার টেকনোলজি এর গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় হচ্ছে মাইক্রো প্রসেসর সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড টেস্টিং সার্কিট ডিজাইন এবং নেটওয়ার্কিং সো এ সকল বিষয় আপনি ইন্টারেস্টেড হলে কম্পিউটার টেকনোলজি আপনার জন্যই নেক্সট মেকানিক্যাল টেকনোলজি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ ও বিস্তৃত ইঞ্জিনিয়ারিং ক্ষেত্র মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংকে বলা হয় মাদার অফ ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্যাল টেকনোলজি ইঞ্জিনিয়ারিং এর এমন একটি বিষয় যেখানে যান্ত্রিক ব্যবস্থা সমূহ রক্ষণাবেক্ষণ নকশা উৎপাদন এবং বিশ্লেষণের জন্য পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রগুলো ব্যবহার করা হয় বলবিজ্ঞান গতিবিজ্ঞান তাপগতিবিজ্ঞান এবং শক্তি সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট জ্ঞান এই প্রকৌশল অধ্যয়নের জন্য প্রয়োজন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়াররা মোটর গাড়ি বিমান শিল্প কারখানার যন্ত্রপাতি নির্মাণ এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি নির্মাণে এই জ্ঞান ব্যবহার করে থাকে নেক্সট সিভিল টেকনোলজি পৃথিবীর প্রাচীন ইঞ্জিনিয়ারিং হল সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার অবকাঠামো উন্নয়নের প্রকল্পের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে সহায়তা করে থাকে কারিগরি দক্ষতা ও সৃজনশীলতা থাকলে এ পেশায় সফলতা অর্জন করা খুবই সহজ আবাসন খাত উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ কিংবা প্রাকৃতিক দুর্যোগ সহনশীল ও টেকসই শিল্প নির্ভর উন্নয়নের জন্য একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লাস্টে থাকা সাবজেক্ট হল টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং একজন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার কাপড় ও পোশাক তৈরি করার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের ডিজাইন ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের দায়িত্বে থাকে এটি সম্পূর্ণ ম্যানুফ্যাকচারিং বেসড একটি প্রসেস যেখানে ইঞ্জিনিয়ার মেশিন সেট থেকে শুরু করে প্রসেস কন্ট্রোল প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট গিয়ার মেকানিজম এবং মেনটেন্যান্স নিয়ে কাজ করে থাকে 
আপনি যদি এক্ষেত্রে ইন্টারেস্টেড হয়ে থাকেন তাহলে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং একটি বেস্ট চয়েস কারণ বাংলাদেশে বর্তমানে এর চাহিদা ব্যাপক সো গাইজ আই হোপ ইঞ্জিনিয়ারিং এর সাবজেক্টগুলো সম্বন্ধে আমি আপনাদের পর্যাপ্ত একটি ধারণা দিতে পেরেছি এছাড়া আরও অনেক ইম্পর্টেন্ট সাবজেক্ট রয়েছে যা সবগুলো নিয়ে আলোচনা করা সম্ভব নয় এ ব্যাপারে আপনাদের যদি আরও কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাবেন আর ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই ভিডিওটিকে লাইক দেবেন কমেন্ট করবেন আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন এবং অবশ্যই অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন আবার দেখা হচ্ছে স্ক্রিনে থাকা যে কোনো একটি ভিডিওতে See you next time.